Buenas tardes. Uh, similar to my American colleagues, my Spanish is not that great, so I'm going to be speaking in, um, in English. Uh, luckily, I have a translator, my good friend Juan Pablo. So if I do make a mistake, please blame Juan Pablo. Listo. Eh, so, eh, Adrián no, no habla muy bien español, entonces nosotros le vamos a ayudar ahorita con la traducción. Eh, cualquier cosa que, cualquier error que yo cometa, por favor, le echan la culpa a Adrián. Okay, so I would like to share with you some results that we've been, um, obtained while doing um, uh, this expedition, the Galapagos Marine expedition that you've heard about uh, just recently by Diego, I mentioned it. Entonces, lo, lo que van a ver ahora es parte de, de lo que ya han visto un poco en las presentaciones de Eduardo Espinosa y Diego Páez. Es el mismo crucero que ya han ido, ya han ido viendo en estas, en, ya han visto en este un par de presentaciones. Es parte de este crucero institucional entre el, bueno, tres institucional entre el Galápago, entre la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de San Francisco y el Parque Nacional Galápagos. Um, so this is again, uh, as Juan Pablo just said, a joint effort between USFQ, UNC, through the Galapagos Science Center, as well as the Galapagos National Park. So most of the time when looking at primary productivity, uh, what we have known from the Galapagos is obtained mainly through satellites. Um, as you can see here, this is just showing surface chlorophyll um, uh, concentrations. and Although this is very useful information, it is lacking in a lot of the detail that we should be getting in relation to understanding about primary productivity. Entonces, la mayor parte de la información que se cuenta en Galápagos para el tema de productividad primaria es basada en satélites, en sensores remotos. Entonces, es muy poca la información que se tiene de, de, de muestreos en el lugar. In particular, my group studies phytoplankton. Phytoplankton come in a lot of different shapes and sizes, are extremely diverse, they're made up of thousands of different species. Uh, the word phytoplankton in itself, phyto meaning plant-like, and plankton meaning free-drifting. Uh, just to note that all these different groups of phytoplankton have very different characteristics and can support very different food webs. Entonces, la mayor parte del trabajo que, que se hace es en, en, esto, en, este, en, el, en el fitoplancton o el plancton en sí. Entonces, eh, el, el fito significa eh, eh, tipo planta y plancton significa que, que, que flota a la deriva. ¿no? Entonces, eso es lo que se enfoca este, este trabajo en lo que estudia eh, Adrián. In particular, we uh, care about phytoplankton because they are the base of the food chain and essentially support all the very large charismatic um, megafauna that we know and love from the Galapagos. ¿Por qué es importante estudiar el fitoplancton? Porque es la base de la cadena alimenticia, es la base de toda la megafauna que ustedes pueden ver en esa foto. ¿no? Sin, esta, sin esta base no podría existir ni las tortugas, ni los lobos, ni las mantarrayas, ni, lo, ni los tiburones ballenas, ni todos los animales icónicos. ¿no? Por, eso, por eso es tan importante entender o estudiar esta, estos organismos. And one important concept is that the fate of phytoplankton can either be going past up the food chain to support all these other organisms, or it can be remineralized by bacteria in the ocean. Y también es, super, es bastante importante entender que el, el fitoplancton o el plancton también depende de las bacterias que están en el océano. Entonces las bacterias también lo hacen, eh, eh, mineralizan el océano o, 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 y también alimentan de alguna forma al, al plancton. ¿no? So coincidentally, um, these cruises were um, initiated again between a collaboration of the GSE and the Galapagos National Park. And as it worked out, these cruises spanned the recent 2015 El Nino event. Entonces, por suerte, bueno, eh, fue un momento preciso el haber empezado estos, estos cruceros, el cual correspondió a un, a un año antes de que fue el fuerte evento del, del Niño, y bueno, durante el Niño y después del Niño que pasó, que, que, que pasó ahora hace poco, ¿no? 2014, 2015 y 2016. And during these cruises, we did, at UNC, what we did was we actually um, took measurements for the physical, chemical, and the biological parameters of the ocean. 
And basically our research objectives was to understand the physical processes that drive variation in uh, the bacteria and phytoplankton and how it was affected by this El Nino event. Entonces fueron una serie de, de cruceros de dos semanas en donde se tomaron los factores físicos, químicos y biológicos, eh, las propiedades físicas, químicas, biológicas, eh, oceanográficas de, eh, del océano en Galápagos y, y el objetivo principal fue examinar las condiciones físicas que, que, que guían en las variaciones en, en la, en la, en la avalibilidad, avalibilidad de de bacterias y fitoplancton en distintas partes del archipiélago. So just to kind of reiterate what we know about the El Nino event here, if you can see here, this is where actually our cruises took place every October. And in 2014, we were just at the start of the El Nino event. In 2015, we sampled at the peak of the El Nino event. And in 2016, you can see as we transition to a very weak El, um, La Nina. Entonces, para poner un poco en contexto, el, el cruceo, el muestreo, se fue, fueron siempre eh, en octubre de cada año. 2014 fue pre al Niño, como pueden ver en el gráfico. En 2015 fue durante el Niño. Y en el 2016 fue después del Niño. So these cruises took place on the RV Sierra Negra, which is operated by the Galapagos National Park. El crucero fue fue realizado en la Sierra Negra gracias al Parque Nacional Galápagos. And one thing I just would like to say is that although it's a great vessel, it's not an oceanographic ship. So we had to be very creative in order to do our sampling. Es importante decir que que a pesar de que sea un barco bastante equipado y bastante eh, bueno para el trabajo, no era no era el barco óptimo para este tipo de de trabajo oceanográfico. Entonces los los investigadores tuvieron que ser bastante creativos para poder lograr este este trabajo que requiere bastantes equipos sofisticados. So, also just to note that the other groups that were part of these cruises were actually doing land-based work, such as Diego looking at sea lions and Luis looking at intertidal zones. So the stations that we actually sampled in relation to the oceanographic properties were close to where the land group was actually deploying to do their surveys as well. Entonces, también es importante nuevamente repetir que este crucero fue un esfuerzo en conjunto de varios proyectos. Entonces, todo, como pueden ver en la foto, ahí estaba justamente desembarcando el, el equipo que trabajaba en tierra. Entonces, mientras el equipo trabajaba en tierra, el equipo oceanográfico hacía sus muestreos, pero siempre tratando de, tratando de hacer los muestreos cerca del equipo que estaba trabajando en tierra con iguanas, con lobos, con, con otros animales, con aves, con todo eso. So, in relation to the parameters that we measured, um, as you can see, it's a fairly long list here of different measurements that we took and how we actually ended up taking these measurements. Entonces, en relación a los parámetros que se tomaron, esta es la lista de, 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 la, la, cantidad, de la, la variación de parámetros que se tomaron y cómo se tomaron. And I, uh, just for the sake of time, I'm not going to go through all these different measurements, but what I will do is uh, give you a bit of a context about the physics and then what we saw in relation to the phytoplankton. No vamos a ir eh, específicamente en cada uno de esos de esas eh, medidas que tomamos, pero vamos a, a explicar un poquito el contexto de qué significan lo, los resultados eh, en relación al, a la cantidad de fitoplancton y bacterias. In addition, the Sierra Negra does not have a lab, so what we had to do was actually make a makeshift lab by actually using a garden shed um, as, as our lab where we processed our samples. Ese era nuestro laboratorio en, el, en la Sierra Negra. Como pueden ver, es una casa de muñecas que la adoptamos para eso. We also performed incubations where we took samples throughout the water column and then mimicked how they were in the water through screening uh, through these flow-through incubators. También se hizo una, una caja de incubación para poder eh, hacer un experimento de, de, de crecimiento de las microalgas y eh, tomando como, tomo, haciendo como un, como un experimento controlado de las condiciones oceanográficas que existían en esos sitios. Entonces lo que ven ahí, esas, esas cuatro cajas eran, eran básicamente... Eh, el, eh, básicamente eh, cajones donde fluía el agua de mar en el lugar donde estábamos y de acuerdo a la cantidad de sombra que pueden ver cubierta ahí es lo que la, las bacterias y las algas crecían. ¿no? 
Another um, adaptation that we did in order to collect our samples was actually to put instrumentation in this bucket so we actually have underway um, measurements as the ship was uh, cruising throughout the archipelago. Entonces también como pueden ver ese, en, ese, en ese balde se puso también un, un instrumento que medía las condiciones oceanográficas que mencionamos anteriormente, pero en tiempo real, durante todo el crucero. Ok, um, so this is just showing you the actual stations that we had throughout the archipelago during these cruises. So as you can see, we have a very um, good representation of all the different... Um, Um, water masses throughout the different islands. Entonces, como pueden ver en este mapa, pueden ver más o menos dónde estuvimos eh, monitoreando, dónde estuvimos haciendo los análisis descritos anteriormente. Entonces, como pueden ver, Clara, el, eh, tenemos una buena idea de qué es lo que sucede en todo el archipiélago, como pueden, como pueden observar en el, en el mapa. And this is actually um, showing you the temperature salinity profiles of the water masses. And one thing I'd like to point out is, as you can see, this is in red here during the 2015 cruise, which was the peak of the El Nino, where we definitely see uh, warmer, higher salin salinity waters um, compared to the 2014 and 2016 cruises. Entonces pueden ver ahí la, la, relación, la correlación que existe entre la temperatura y la salinidad. Entonces pueden ver claramente la, linea, el, la parte roja es la parte donde el niño estaba más fuerte. Entonces pueden ver que había una alta salinidad y una alta temperatura. In addition with our underway sampling, as you can see here, the colors actually represent different um, water densities. And so you can see from the different colors that we actually have entered different water masses, which is very characteristic of this region. What being well known as a convergence of different currents um, um, around this area. Entonces, como pueden ver también en este otro mapa que se produjo, es que el, el gradiente de temperatura y, y varía en todo el archipiélago, ¿no? Como, eh, como pueden ver, mientras más roja, más, eh, más, más, más temperatura, mientras más azul, menos temperatura, si no me equivoco. Sí, así es. Entonces, como pueden ver, el mapa te muestra, te muestra esa, esa, esa variabilidad que existe. And one other point I'd like to mention is if you look at these actual uh, the circles here, it shows you the temperature difference between 2014 and 2015. So as you can see here, in particularly on the west side of the archipelago, we have significant warming during the El Nino event. Entonces, como pueden ver ahí, la parte más destacada que pueden ver, que la parte oeste de Isabela, o la parte oeste de, 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 del, del archipiélago, se puede ver claramente que durante condiciones del Nino, eh, la temperatura estuvo mucho más elevada, ¿no? casi 4 grados como pueden ver, desde 2014-2015. What I want to show you here now is looking actually at the chlorophyll, which we use as a proxy for phytoplankton biomass. And these actual circles, the size of the circles represent the actual amount of chlorophyll, whereas the different colors represent different size fractions of, um, of phytoplankton. Entonces, como pueden ver aquí también, eh, el indicador del fitoplancton es la clorofila, que es lo que hace, eh, que es lo que hace a las plantas verdes, eh, en, en pocas palabras. Esa es la forma de medir la cantidad de, de fitoplancton que había en esas áreas. ¿no? Entonces, cada círculo representa esa cantidad y de acuerdo al, al lugar también. And again, a very important take home um, observations is that we see that there are more larger cells and more productivity on the west side, but also we see significant changes, this is 2014, 2015, and 2016, um, as we see a reduction in phytoplankton during the El Nino event. Entonces, como pueden ver, claramente en El Nino se afecta, afecta las condiciones oceanográficas, entonces podemos ver que en el 2000 15, la, la cantidad de clorofila era bastante baja comparado con los, con los previos y después. But one other point I'd like to make out is that even if you look inside the archipelago, um, we often see that there are uh, what we consider phytoplankton hotspots, so areas of high productivity associated in the inner islands, for example, at this station 20, And this station 16. Y algo que también nos, que nos dimos cuenta es que también existen ciertas zonas del archipiélago que también son como si áreas núcleo, áreas eh, clave donde hay más productividad. Eh, eh, sí. And we also actually did primary productivity, so we actually looked at nutrient uptake rates. And again, if we look, we see the west side here fairly productive, but also these hot spots of primary productivity that are located inside the, um, the archipelago.
Y bueno, ahí también podemos ver lo mismo, una forma de medir la productividad primaria, otra forma es la, la cantidad de carbón que, que se incorpora en las células y eso también nos, nos verifica lo que se acaba de decir, la cantidad, la, lo productivo que puede ser ciertos sitios y otros sitios que, que no se conocía muy bien. One other thing I'd like to um, indicate is that we actually are doing molecular sequencing to characterize the phytoplankton community. Y otra cosa que es importante decir es que también se están haciendo análisis de, eh, de genéticos para caracterizar la, la composición genética de estos organismos que antes no se había hecho. And in particular, we're seeing particular groups of phytoplankton that are associated, uh, that are more commonly represented, like the dinoflagellates, chlorophytes, and diatoms. Y estamos viendo que también estamos están siendo la mayor parte del fitoplancton está siendo dominado por dinoflagelados y, y diatomeas. And also, we're seeing a lot of these this group called syndinials, which actually are known to be parasites to uh, crustaceans, to fish. So we're also very interested to see how they um, change in relation to the warmer waters. Y lo que estamos viendo también es estos organismos que, que no se esperaba, que son los sindin, sindiniolos, no sé cómo se dirá en español, pero que, eh, que, eh, que están asociados con una simbiosis a los dinoflagelados también. So in terms of where we want to go from here, again, we're very interested in trying to understand what is creating these hot spots of phytoplankton. Entonces lo que vamos a ir desde ahora es tratar de entender un poco cómo se crean estos áreas núcleos, estas áreas importantísimas que se identificaron para, 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 este, para, para el fitoplancton, ¿no? ¿Por qué está pasando en estas áreas? And we have, th uh, we have three theories. One is that we have what we call island wakes, which Entonces, I will explain what this is. Entonces hay tres teorías, una que se llama, eh, por, por lo que pasa esto, ¿no? una es eh, esto que se llama, eh, no sé cómo, eh, movimientos de islas. The second is that we are seeing internal tides, so that tides that change internally within the course of hours that are changing the nutrient distribution throughout the water column. Y lo otro puede ser estas eh, mareas internas también que pueden estar causando esto, la otra teoría. And the third is that we're actually seeing variations in terms of the upwelling, in terms of the path that it takes around Isabella that could be very important in influencing the primary productivity. Y lo otro puede ser este fluctuación de los flank, de los frentes de productividad como se ve en Isabella. So just as an example of the island wake theory, as you can see here on the leeward side of the islands as the currents move from east to west, we see in the backside areas of higher primary productivity. Entonces aquí me pueden ver un ejemplo de este island wakes, ¿cómo sería la traducción de eso? Wake. Movimientos, Emerge, emergencia, eh, como pueden ver claramente en la parte roja es la parte más productiva, la parte verde menos productiva. And this is just, an, a, this next slide is an example of the, um, of the internal tides where we can see where we actually found over the course of several hours the shift in the thermocline um, that is associated with changes in the chlorophyll distribution throughout the water column. Y aquí podemos ver un, un, un ejemplo de estas mareas internas que varían, varían de hora a hora y de, y de acuerdo también a, la, a, a las masas de, de agua que existen en, el, en, en ciertas áreas. ¿no? So that's all I have. Um, just want to thank a number of people, in particular um, people from the um, uh, Glapco Science Center, Steve Walsh, Phil Page, Juan Pablo, um, and all these other members um, that have been instrumental in, in these cruises and making them function. Um, members of my lab, and as well as our funding sources, which have been through the GSC. Um, thank you for your time. Gracias. Bravo. Okay, si tenemos preguntas para Adrián. Tenemos una y dos. Very interesting presentation. Um, I saw that you did also uh, a bacterial microbiome analysis. I don't know if uh, is there is a correlation uh, when you compare uh, the bacterial microbiome and the phytoplankton microbiome, if there is similar tax or I don't know. Yes, I, actually it's a very good question. I, I actually just left a slide out that um, I had there in, ter in terms of showing the correlation. And we definitely see that areas of higher primary productivity have a different 
microbial assemblage in relation to the bacteria. So we're thinking that, and it, it tends to be that the bacteria that we're seeing are ones that are more closely associated with phytoplankton, so likely using um, the organics that the phytoplankton are producing. So we, we have that data as well. I'd be happy to show it with you later on. Hi, uh, I'm Santiago. I last, uh, I've been diving the last uh, 18 years to Galapagos. So I've been very often to the north, Darwin Gulf and the western part, which is Isabel and Fernandina Island. I have seen sometimes some of the plankton, so I never seen before. Um, also, th they congregate so much. It's like a jellyfish lagoon. So somebody guess they said it's may possible every day here, but I, I said I never seen before. Uh, so how we recognize between each uh, about salt plankton or jellyfish, I, I, mean, I mean. Sorry, so the question was how do we recognize the... Yes, they, they want to know about the number or a list. Yeah, I mean, I think, I think both, both that information is what we're actually striving for. Uh, we're focusing mainly on phytoplankton, but obviously it's also important to think about the zooplankton and all the other sort of levels of the food chain. Um, but the next time you're diving, if you can get a sample, we can get a permit, I'd love to look at that sample. So. I have a two videos, so I can share a little. Okay. Thank you. Gracias. Thank you. Um, sorry, just two questions. If you have uh, any idea of the ratio between, if, if there is a mean ratio between diatoms, dinoflagellate, and coccolithophorid in the different spot. And second question, if you have uh, collected during night to see if there was a change in the nictemeral movement in the colon. Yeah, we, so uh, most of our samples, because we're actually doing primary productivity, we actually sample in the morning. But that's a great question because I, there are certain groups that are known to vertically migrate throughout the water column, like dinoflagellates, for example. Yeah, exactly. In terms of your first question, what we do see is that um, in regions of higher primary productivity, we actually see um, very specifically more of one type of diatom known as catosterous. So this diatom seems to be, to us, a good indicator of higher productivity waters. So...